everyone assalamu alaikum to all the people watching i am aman khan and i am back on evolve talks with another episode and i hope you guys are okay and doing fine at your homes everyone is healthy and safe so since we promised to uh, bring new uh, topics new interesting people in front of you every day so in today's episode i have a wonderful personality with me who has multiple uh, awards to his name who is an entrepreneur who is a digital marketing expert who has the 40 under 40 award from cranes usa and he is an amazingly lively person jab bhi maine unhe dekha hai he is this, he brings a positive vibe with him so as you have seen us on evolve always talking about different various various areas of entrepreneurship how you can promote it how you can boost your business game plan so today i have with myself mr imtanan ahmed so he with him we will be talking about how you can boost your business game plan by utilizing his areas of expertise by taking tips from him so without any delay i'll have him online hello sir how Hi, are you aman <coughs> Assalamu alaikum ji wa alaikum assalam and thank you very much for having me i'm doing great um, thank you thank so you for much for a very nice introduction it's my pleasure it's my pleasure so um, as i was just telling you before the show that we have been doing a lot of events we have been into the concept of promoting it so today we will be mm-hmm. as the topic suggest how you can boost your business game plan so we will be talking about it so i'll put on my first question that since you see that all the world is changing right now so how do you see the business world changing in all this covid situation going on business is changing ideas changing and all well that's a um, that's a great question um, particularly at this particular point in time Uh, when the whole world is changing i won't say really changing um the world is being challenged uh, the business environment is being challenged and that challenge has always been there um the covid was already predicted for like 15 years ago and people knew that there would be a pandemic uh, if they were not ready that's uh, i think we couldn't hear imtanan properly i'll try to get him back online um can you hear me now i can hear you can you hear me uh we can't hear you properly your voice is very distant i'm rightly connected let me see can you hear me now can you let say it again see. can you hear me now can you hear me now Can you hear me? No, I can't hear you properly. आपको आवाज आ रही है अभी? Can you hear me now? I can hear you. Yes. But क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? But your voice is very distant. I can't hear it properly. Very distant. That's better. Let me see if it helps. Just. No, I don't think so. Yeah, yeah. आपको अमन आवाज आ रही है अभी एनी बेटर या आई हैव गिवन इट अ रीस्टार्ट कैन यू हियर मी नाउ आई कैन हियर यू बट कैन यू हियर मी दैट्स द बिगर क्वेश्चन आपकी आवाज तो आ रही है मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है जी आप बिल्कुल पहुंच रही है सॉरी फॉर द इंटरप्शन यू कैन कंटिन्यू प्लीज नो प्रॉब्लम एट ऑल सो वी वर टॉकिंग अबाउट द पेंडेमिक चैलेंज सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि पेंडेमिक की प्रोडक्शन um this is something that was there 15 years ago lekin businesses ne probably apne aap ko aur logo ne khaas taur par apne aap ko is challenge ke liye kabhi prepare nahi kiya 
लोगों से शायद गिला सिर्फ इतना है कि लोगों ने अपने आप को ना हमने बहुत ज्यादा सॉफ्ट कर लिया वट आई सी इज के सेवनटीन सेंचुरी में एटीन सेंचुरी इवन नाइनटीन सेंचुरी में अब आप देखते हैं कि इवन सब कॉन्टिनेंट के अंदर लोगों के पांच पांच छह छह आठ आठ दस दस बच्चे होते थे और वो ये होता था कि बाय द एज दे रीच फिफ्टीन सिक्सटीन और क्रॉस द टीन एज बाय दैट टाइम टू और थ्री और फोर माइट बी डेड बाय दैट टाइम क्योंकि इतने ज्यादा बीमारियां थी जंगे थी मसाइल थे वर्ल्ड वॉर्स थी लेकिन अब अब हम बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गए अब हमें जरा से इमोशंस भी हर्ट करते हैं अब हमें जरा सी चीजें भी तकलीफ देती हैं सो वी आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज वी यूज टू बी और इसकी वजह से हमने जो इस वक्त है दुनिया पिछले 40-50 साल में हमने इसको हकीकत मान लिया है और हमने कहा जी दुनिया तो ऐसी चलेगी अब हमें बुलिंग भी बुरी लगती है जो कि वाकई बहुत बड़ा मसला है लेकिन ये इतना बड़ा मसला भी दो साल पहले नहीं था आई एम नॉट एट ऑल ट्राइंग टू से दैट बुलिंग इज राइट What I'm trying to say is that we as humans have been very soft now um, to the world. ऐसे में जब कोई तब्दीली आती है ना तो इंसान उसके लिए mentally, physically prepare नहीं होता not, not even financially. Okay. Um, so हमारे हालात ऐसे हैं वो मिल्टन और खास तौर पर वो केन्स का जो फॉर्मूला था इकोनॉमिक्स का नाइनटीन फोर्टीज का कि आप सौ रुपए कमाते हैं आप पच्चीस रुपए सेव करें आप पिछहत्तर रुपए खर्च करें लेकिन आज जिस दौर में हम रहते हैं यहाँ पर हम सौ रुपए कमाते हैं और हम सौ रुपए खर्च करते हैं और दस रुपए हम क्रेडिट कार्ड के भी ले लेते हैं सो हमने अगले महीने एक सौ दस देने होते हैं सो बेस्ड ऑन दैट इकोनॉमी तो हम एक महीना सर्वाइव नहीं कर सकते सो so ऐसे में अगर दो महीने चार महीने छह महीने का पेंडेमिक आ जाएगा तो ह्यूमन्स दमसेल्स आर नॉट रेडी फॉर दैट अब रहेगी बात कंपनीज की कारोबार की द सेपरेट लीगल एंटिटी द बिजनेस बिजनेस साइड ऑफ द वर्ल्ड सो बिजनेस ने भी अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया इनके जितनी प्रोजेक्शंस थी वो उसी तरह चलती रही दिस चैलेंज इज नॉट वेरी बैड एट द सेम टाइम उसकी वजह ये है कि आई पर्सनली फील कि ये कि बिल्कुल उस तरह है कि जिस तरह म्यूजिकल चेयर आप अक्सर बर्थडेज पे खेलने को मिलती है गेम कि एक दफा हर किसी को अपनी पोजीशन से उठना पड़ेगा और आपको नई पोजिशन ढूंढनी पड़ेंगी जो मार्केट के लीडर्स हैं वो मार्केट के लीडर्स नहीं रहेंगे मार्केट का शेयर चेंज हो जाएगा इवन आप सोप्स को उठाकर yeah. देख लें कि सोप्स के अंदर आई वॉन्ट से नेम्स बट सोप्स के अंदर मार्केट के प्लेयर्स कौन थे कोरोना से पहले और अभी मार्केट के प्लेयर्स कौन है सो द सिचुएशन इज चेंजिंग सो विद चेंजिंग वर्ल्ड इफ बिजनेस इट सेल्फ एंड बिजनेस मैन खास तौर पर आर नॉट रेडी फॉर द चेंज एंड थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर दैम दिस इज अ चैलेंज इफ दे एक्सेप्ट एज अ चैलेंज आई थिंक ब्यूटिफुल थिंग्स कैन ग्रो आउट ऑफ इट बिल्कुल ऐसे है so you are uh, an entrepreneur yourself and a very successful one so uh, i had a discussion i had a session prior with an hr consultant so we were discussing the fact that uh, in the coming world let's see the class of 2020 there will be not so much job opportunities so obviously logon ke paas koi option nahi hoga everyone will start thinking that okay let's start some business so what businesses do you think will be the hits of the market for the coming world do you think there will be any specific Beautiful one question um that's a that's a great question um and i've seen a lot of your sessions and i must say that you ask fantastic questions by the way um full of energy um rahi baat ke business kya karna chahiye aise mauke par um see what i see is ke there are four things people need to understand this um char tarike hain is duniya mein panchwa to mujhe aaj tak nahi pata chala ke kaun sa ho sakta hai ab char tarike is duniya mein paise kamane ke First one is mm-hmm. you can be an employee somewhere. आप कहीं नौकरी करें आप पैसे कमा लें The second one is being self-employed. So as a teacher, you're not teaching at an institution, but you're rather delivering tuitions. So आपका कारोबार तो नहीं है, but you're self-employed. Um, and same yeah. goes for a photographer, and same goes for a kari. So all they're doing is they're being self-employed. The third option mm-hmm. you have is to do business. Um, and the fourth one is to invest. Uh, where you're not yeah. working but your money is working um so investment opportunity to jin logon ke paas hai um ya jin logon ke paas investments hain they know how to invest and where to invest so wo to top cadre hai jiske bare mein mere khayal mein unke issues bhi nahi hai ab jo business kar rahe hain us pe bhi aapka pehla sawal ho gaya um jo rahi baki jo do categories hai na this is what we are talking about wo log jo jobless hain aur employment chahte hain aur wo log jo employment se 
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आना चाहते हैं अब इन दोनों जो कमाश है ना इन लोगों को क्या सोचना चाहिए कि वॉट एग्जैक्टली इज वर्किंग राइट नाउ फेयर एंड ऑफ स्कूल आर नॉट वर्किंग कॉलेज आर नॉट वर्किंग बाबर्स आर नॉट वर्किंग सलोन आर क्लोज सो वॉट एग्जैक्टली इज वर्किंग There's always one opportunity, okay, yeah. and that is digital. Everything is going digital now. Jitne businesses hain, they want to uh, adopt these new technologies and start uh, doing digital e-commerce and everything. So, mm-hmm. based on that, what is important is that you don't have to really invest. You just probably have to invest in your skills, and if you already have skills, then just start. Um, but in bahut se log karte nahi hai. So, agar सब कुछ ऑनलाइन जा रहा है एंड बाय द वे ये ऑनलाइन इंडस्ट्री को एंड पीपल हु आर एसोसिएटेड विद डिजिटल इंडस्ट्री आई आई वुड लाइक टू से दिस थिंग टू देम एज वेल कि भैया जितना बड़ा ये जंप आपको मिला है ना ये ये कभी नहीं मिलेगा जितना ई लर्निंग को जंप मिला है हम हम कुछ भी कर लेते हैं हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज लेवल पर कभी भी ई लर्निंग को इतना प्रमोट नहीं कर सकते थे जितना कोविड कर गया आपके लिए सो जितना डिजिटल को ऑलरेडी जंप मिल गया इससे ज्यादा जंप आप एक्सपेक्ट ना करें हाँ इस इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को अगर कैश नहीं करते सो दैट्स देयर प्रॉब्लम सो बिल्ट इट एंड दे विल कम शुरू कर दें चीजें बेहतर हो जाएंगी सो डिजिटल इज द वे फॉरवर्ड आई वुड सजेस्ट टू दैट yeah digital businesses so uh, you had a very uh, this a question popped in my mind of this that aapne badi ek achhi definition di ke char tarike hain of earning which is like either you're employed you're self employed you're running a business but uh, how to find that what kind you are because i have seen people who have spent mm-hmm. a part of their lives being employed for someone and when a portion is gone then they think that okay uh, i didn't want to do this so how to figure out that at the right time that what kind i am hmm like amazing question people are unable to find their own passion and it's not yeah. easy um and let me tell uh, tell this thing very honestly to all the people who are listening to you right now um uh, it's okay to find your passion even later in your life as well so that's exactly, fine midlife exactly. crisis होता ही सिर्फ इस वजह से है कि जब हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि हाय मुझे 40 की उम्र में 50 की उम्र में क्यों पता चल रहा है कि मेरा पैशन दैट्स फाइन इवन लिविंग योर लाइफ हैप्पीली वन डे विद योर पैशन इज मच बेटर देन बीइंग सैड ऑल योर लाइफ सो इंपॉर्टेंट ये है कि पैशन कैसे पता चलेगा मेरी नजर में वन ऑप्शन इज दैट पीपल ऑल अराउंड यू इन योर फैमिली इन योर फ्रेंड सर्कल दे नो यू ऑलवेज बेटर इंसान का अपने लिए हमेशा एक अच्छा परस्पेक्टिव होता है लेकिन दूसरे का पर्सपेक्टिव आपके लिए कभी बहुत ग्लूमी भी होता है बड़ा बुरा भी होता है सो फॉर एग्जांपल बड़ी ले मैन एग्जाम्पल देने लगा हूं मैं कि इफ आई एम ड्राइविंग द कार एंड मैंने कोई गलती कर दी गाड़ी चलाते हुए तो मैं अपने बारे में ये सोचूंगा कि हाई वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि कितना बेवकूफ है लेकिन जो दूसरा होगा वो शायद गाली दे बात कर रहा होगा सो दूसरे का परस्पेक्टिव हमेशा चेंज होता है सो इट्स ऑलवेज गुड टू आस्क दी अदर पर्सन तो आप अगर अपने दोस्तों से पूछें और उनमें से अक्सर आपको ऐसी फीडबैक मिलेंगी क्या यूल बी शॉक के यार मैंने तो अपने बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा सो so, उनसे ये सिर्फ पूछें कि उन्हें क्या लगता है कि आप किस चीज में अच्छे हैं एंड यूल बी सरप्राइज टू फाइंड आउट वट एग्जैक्टली दिस अबाउट यू एंड द फर्स्ट रिएक्शन आई है पाकिस्तान एंड अब्रॉड इन वर्कशॉप और हमेशा जब लोगों का रिएक्शन देखने को मिलता है तो ऑलवेज शॉक के मुझे नहीं पता था कि दिस इज अ क्वालिटी आई हैव और वो पहला जो रिएक्शन होता है हमेशा ऑब्जेक्शन होता है सो इफ समबडी कम्स टू मी एंड सेस कि इतना तुम्हारा शौक एक्चुअली गाड़ियों में एंड आई वुड बी लाइक के नहीं 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 ये तो हो ही नहीं सकता सो द फर्स्ट इज ऑलवेज अ नेगेट सो लोग उसको नेगेट करते हैं सो फर्स्ट थिंग इज कि लोगों से पूछें कि उन्हें क्या लगता है नंबर टू इज टू फाइंड आउट कि वो ऐसी कौन सी चीज है कि जिसके लिए आप रातों को जागने के लिए तैयार है आपको नींद नहीं आती जब आप वो काम कर रहे हो बिकॉज यू आर यू लाइकिंग दैट थिंग नंबर थ्री कि जब भी आप वो काम करते हैं तो वो काम अभी पूरा भी नहीं हुआ होता लेकिन आपको जरूरत से ज्यादा तारीफें आने लगती हैं कि अरे जबरदस्त ये क्या काम कर दिया आपने और आप कहते हैं अरे यार मैंने तो बहुत थोड़ा सा काम किया था आई डेंट एक्चुअली डू सो मच बट लोग आपको उस पर तारीफ ज्यादा करते हैं एंड द लास्ट वन इज के वो काम ना आप अक्सर विदाउट uh, investment or without uh, asking for money or without looking for remuneration are free bhi kar dete hain um so that's fine um so i'll give you my example i've been an entrepreneur aur maine apne entrepreneurship ka safar 
सिनेमा में चिप्स बेचने से इंटरवल में ठंडी बोतलें और चिप्स बेचने से शुरू किया था सो आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड सो अब जब मैंने वक्त के साथ साथ ऑन्टरप्रनोरशिप करता रहा काम करता रहा बिजनेस बनाता रहा बट पीपल ऑल अराउंड मी दे कैप्ट ऑन चलिंग मी कि यार तुम्हें ना सिखाने का बड़ा शौक है और मुझे हमेशा से था कि नहीं भाई मैं अपने वालिद की तरह खड़ा होकर पूरा दिन लेक्चर्स नहीं डिलीवर कर सकता सो आई फाइनली रियलाइज के मे बी दिस इज माई पैशन सो अब ये काम जब लोग मुझसे आके पूछते हैं या पहले भी पूछते रहे कि जी बिजनेस में ये इश्यूज आ रहे हैं क्या करूं तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी रात भी उनके साथ बैठा रहता था कि नहीं दैट्स फाइन कोई मस्ता नहीं आई हेल्प यू आउट अरे नहीं विजन ऐसे नहीं बनेगी ये मिशन ऐसे होगा तुम्हारी सेल्स थी में ये इश्यूज हैं सो आई यूज टू कंसल्ट एंड आई यूज टू हेल्प देम आउट विदाउट आस्किंग फॉर मनी सो तारीफ भी आती है पैसे भी बाद में आने आने लगते हैं आप रातों को जाग भी लेते हैं बिकॉज दैट्स योर पैशन द मोमेंट यू डिस्कवर कि आप किस चीज के लिए बने जिंदगी उसके बाद बहुत खूबसूरत हो जाती है सो यू एक्चुअली डोंट फील लाइक वर्किंग एनी मोर आपको एक दिन भी काम नहीं करना पड़ता क्योंकि जो काम आप कर रहे होते हैं वो खुशी से कर रहे होते हैं एंड माइंड यू ये जितने लोग सुन रहे हैं और वो अगर डिस्कवरी करते हैं अपनी अपने पैशन की एंड लेटर ऑन दे वांट टू गो फॉर डिजिटल मे बी मे बी उनका डिजिटल पैशन ना हो सो द पॉइंट इज जस्ट फॉलो योर पैशन वट इट इज यूल बी सक्सेसफुल और ऐसे में इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए जी इस चीज का स्कोप है इस चीज का नहीं है सब अगर डॉक्टर और इंजीनियर बन गए तो ये मुल्क कौन चलाएगा exactly exactly so very well said and i agree with most of your points but i have two valid arguments in this case ke um, sabse pehle you said that uh, it's never too late to find your passion but i agree and i have seen ke hamari jo humse pehle generation thi like i am one of the millennials and then there were this boomers in the generation thi mm-hmm. so jo boomers hain unke there is this fed feed in their mind that aapne puri zindagi you just spend it earning and there is no need to find your passion and that's that's it you've done after you uh, you retire you're done with that uh, taking my mm-hmm. example my mother served army for like 20 Seven years, and Ashana. later on, now she realizes mm. that she had a thing for doing business. But now she's not ready mm. to accept that she can still do it. Like it's a hard thing pursuing her mm. that she can to still do what change. she wants. Mm. So how to convince the people that there is no age for finding your passion? You are not late. You are not early. There is no specific age for that. Hmm. See, it's it's uh, the earlier generation was kind of different. या तो आपका इनर वैल्यू सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो कि आप बहुत डिसिप्लिन हो जो कि पिछली जनरेशन रही है या फिर आप अगर जनरेशन के उस गैप से नहीं चल सकते तो फिर आप यू जस्ट गो विद योर गाट फील आज का मसला ये है कि आज की लेट्स बी ऑनेस्ट सो हमें अपने साथ हमेशा सच ही बोलना चाहिए ये जो जनरेशन है ना ये डिसिप्लिन नहीं है हमारे अंदर वो डिसिप्लिन नहीं है यहाँ पर एक दो बजे भी सोकर उठ जाएंगे यहाँ पर पांच बजे भी जल्दी सो जाएंगे यहाँ पर सुबह भी जल्दी होगी देर से होगी रात भी देर से होगी जबकि जो पिछली जनरेशन है एंड आई कैन बेट माय लाइफ ऑन इट योर मदर माइट हैव सर्व 27 इयर्स नॉट अ सिंगल डे बी इट संडे शी वुड वर्क अ प्लेट ठीक है वो हमेशा टाइम पर फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज देवर डिसिप्लिन एंड दे आर डिसिप्लिन जब आपके पास डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग हो ना तो आप रेजिस्टेंट टू चेंज भी होंगे Because it's a it's a trade off. जबकि नई नस्ल है इसमें discipline नहीं है So इसलिए या तो ये discipline पैदा कर लें और फिर passion को भी छोड़ें फिर जो करना है करें लेकिन अगर discipline yeah. नहीं पैदा कर सकते ना तो फिर gut feel के साथ चलें कि मेरा इस वक्त दिल क्या कर रहा है इस वक्त दिल अगर passion exactly. पर चलने को कर रहा है तो फिर passion पर चलें Otherwise discipline बन डिसिप्लिन हो जाए वो इकबाल कहते थे ना कि दो रंगी छोड़ के यक रंग हो जा दो रंगी छोड़ के यक रंग हो जा सरासर मोम हो या संग हो जा सो या मोम बने या संग बने हैव टू टेक टेक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड डिसाइड या तो पिछली जनरेशन की तरह डिसिप्लिन बने एंड फिर पैशन की जरूरत नहीं है और अगर डिसिप्लिन नहीं बन सकते तो फिर गट फीलिंग पे चले फिर पैशन पे चले सो दिस इज हाउ आई फील थिंग्स शुड बी दैट exactly very well said so the other point i had was uh, that you said that ask others so okay uh, uh, but uh, many people will say that how, it's my life how can i ask others for opinion it can be misleading 
for example hmm. for us most of the opinion is that that okay i was a student i asked i for very first person was go to my family and they were like okay you don't have a, you my math acha hai or there was this there's a certain thing in pakistan that hmm. still exists that is medical and engineering either you do medical or either you do engineering if i was a person i would hmm. say okay i don't have to do medical so the people hmm. around me suggested that okay you should go for engineering so i heard people and i went for engineering i got into top notch universities and later when i did an internship i realized that i don't want to do engineering i never wanted it i just heard people and that was a misleading advice so hmm. how i can hear others how can i act on this advice that you said i think two things two two ways to answer this question one is ke when it comes to understanding yourself or asking others baat ye hai ki aap aaine mein apne aap ko dekhte hain jab aap taiyar bhi hote hain tab aap apne aap ko nahi dekhte aapko aaine ki madad chahiye hoti hai you need a mirror to you see yourself so aap jab bahar nikalte hain tab bhi aap acche lag rahe hain nahi lag rahe kam acche lag rahe hain zyada acche lag rahe hain आपको लोगों की हेल्प की जरूरत होती है सो दैट दे कैन टेल यू क्योंकि आप 24 घंटे अपने आप को नहीं देखते इफ आई आस्क यू दैट हु सो एवर इज योर बेस्ट फ्रेंड व्हाट थिंग्स यू वुड लाइक देम टू इंप्रूव अबाउट देम आई कैन टेल यू राइट नाउ देयर वुड बी अ होल लिस्ट क्योंकि वो आप अक्सर कहते भी हैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स को और आपके बेस्ट फ्रेंड्स इस बात पर नाराज भी होते हैं और फिर इंसान आगे से कहता है कि देखो यार अच्छा बेस्ट फ्रेंड तो वही है कि जो दूसरे को उसकी खामियां बताए वी ऑल नो एट वी हैव ऑल गॉन थ्रू दिस फेज ठीक है तो जिस तरह आप दूसरे को बता सकते हैं दूसरा आपके बारे में एक ओपिनियन जरूर रखता है सो वो ओपिनियन मैटर करता है बिकॉज दे आर द वंस हु फेस यू ऑल द डे यू डोंट सो दैट्स व्हाई दे आर दे मैटर एंड देयर ओपिनियन मैटर्स द सेकंड थिंग इज व्हेन इट कम्स टू अबाउट प्री मेड एंड प्री इंजीनियरिंग इशू इस कॉम का सबसे बड़ा ये है कि and i want to do something about this to be honest and probably i'll do something ki is kaum mein somehow jo elder generation hai older generation hai inko disciplines batane ki badi sakht zarurat hai agar aap achhi parenthood karna chahte hain to aapko khud games aani chahiye aajkal ke daur mein aapko pata hona chahiye kaun se youtubers chal rahe hain agar aap khud video games par xbox pe nahi hai agar aap ka account twitch pe nahi hai how would you manage your teenager So, ये आपके लिए मैनेज yeah. करना आसान नहीं होगा बिल्कुल उसी तरह exactly. इन सीनियर्स को ये सिखाने की जरूरत है कि दुनिया में प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के अलावा भी बड़े डिसिप्लिन है अल्लाह ताला ने बहुत yeah. खूबसूरत दुनिया बनाई है पर प्रॉब्लम यह है कि चूंकि इनकी अवेयरनेस नहीं होती exactly. है तो वो अवेयरनेस नीचे तक नहीं आती है आई वो स्पीकिंग विदोजियम ऑफ सम फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम वेरियस यूनिवर्सिटीज एन सेट टू दैम कि आपकी यूनिवर्सिटी का प्री रेक्विजिट जो है वो ये नहीं होना चाहिए कि जी अंग्रेजी का कोर्स है फ्रेशमैन इंग्लिश है और एलजब्रा है प्री रेक प्री रेक ये होना चाहिए कि इस कोर्स में हम आपको ये 600 कोर्सेज या 600 लाइफ के डिसिप्लिन बताएंगे व्हाई अ किड शुड नॉट ऑप्ट फॉर बींग अ स्पोर्ट्स न्यूज कास्टर और इलास्ट्रेटर फॉर दैट मैटर क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि ये फील्ड है एक्चुअली किसी को पता ही नहीं है फील्ड है जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली exactly. हमारे पास वो डिसिप्लिन आते नहीं है ये सीनियर्स को बताने की जरूरत है ये कोर्स बच्चों को ना कराएं ये उनके माँ बाप को कराएं सो दैट दे नो कि किस तरह से चीजें चलेंगी सो प्रोबेबली ये दो दीज आर द टू वेज टू आंसर यू क्वेश्चन टू मी Okay, well, very well said. And obviously, I think, but on the brightest side, things are changing. I feel like there are finally people are realizing that there is a world after mm-hmm. that also. So um, I have been following your uh, videos for some time now, and you're doing a wonderful work, I must say. So I saw a video which I liked very much, which was that uh, how to find the, your business niche. So that was a very well thoroughly explained. So if you can just shorten that up for a minute and tell people that how if you're hmm. going into business, how you can find the right business niche for yourself. Hmm. Sounds good. Um, so this particular video, which is available on my Instagram account and also on my uh, Facebook, and I think on YouTube as well. Um, so yeah, I'm not sure about the YouTube. Yeah, we're sharing them for the people who are uh, watching so that they can go later right. on there. So. Uh, इस वीडियो में वट आई एम ट्राइंग टू से इज के अमेजोन के ऊपर हजारों लाखों नीशेज हैं सो वट यू कैन डू इज के आप कुछ और ना करें आई एम नॉट सेंग गो ऑन एमेजॉन एंड डू अ बिजनेस आई एम नॉट सेंग डू एनी थिंग मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि एक एक्सेल की शीट है मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है जस्ट फ्री डाउनलोड करें इसको और उनमें सिर्फ 
उन नीशिस को पढ़ें एक्सेल के रोज है सिर्फ जस्ट पढ़ना शुरू करें बेबी डायपर्स और मे बी बेबी बंदाना बेब्स और मे बी बेबी स्टिकर्स सिर्फ उन देखें कि क्या प्रोडक्ट्स हैं विद पैसेज ऑफ टाइम जब आप उस लिस्ट को गो थ्रू करेंगे कि फाइन यार एक्चुअली ये क्या होता है ये पता मुझे बड़े मजे का लग रहा है देन यू स्टार्ट फाइंडिंग आउट कि एक्चुअली ये आपके पैशन से रिलेटेड है या कि नहीं है yeah. इस तरह की करोड़ों नीशेज है आप इंटरनेट पर ढूंढने बैठ जाएंगे करोड़ों नीशेज आपको मिल जाएंगी yeah. मैंने कोशिश ये की है थोड़ा सिंप्लीफाई कर दू लोगों के लिए कि वो एक ही एक्सेल की फाइल डाउनलोड करें और उसके अंदर वो गो थ्रू कर लें कि उनके पास कितनी सारी नीशेज अवेलेबल है कि खास तौर पे उन लोगों के लिए बड़ी प्रैक्टिकल है जो गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं बिजनेस आइडियाज टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी सो स्टॉप लुकिंग फॉर बिजनेस आइडियाज ये सारी नीचे हैं किसी भी काम को कर लें दिज ऑलवेज स्कोप इन एवरीथिंग दिज ऑलवेज रूम एट द टॉप आप अच्छा काम करें हर चीज का स्कोप है इस दुनिया में सो अगर काम करना है सिंपल उस लिस्ट को गो थ्रू करें एंड यू फाइंड समीशेज मे बी यू फाइंड यू पैशन इन दैट Yeah, okay, very great. That's uh, I'll also uh, for the people watching. I'll also uh, later on add the link to that video. That's a really great one for the people who are really, really looking forward to find their calling. So I'll put the link down there, and we'll move on to the question next. So as it's a live question, so I'll also be taking questions for the audience. So as we advertise this as the post-COVID change in the business world, so I have a question. Which is that? Um, will there ever be uh, a post-COVID world, or COVID has changed our lives for good now? So, do you think that think, there will be a change, or is it that that's now that's it? See again, um, I don't do predictions more than three months. So, I yeah. do every quarter pay business ka analysis. I do. My belief is that people and this is my 16 years of entrepreneurship experience talking now. Um, मेरा ये मानना है कि हर तीन महीने के बाद बी इट कोविड और विदाउट कोविड हर तीन महीने के बाद ना दुनिया में लोगों का काम करने का कंज्यूमर कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होता रहता है सो so, हर तीन महीने के बाद एक नई वेव आती है um, और वो कोविड से पहले भी आती है सो so, आपकी नजर और आपकी नब्ज अगर कंज्यूमर के बिहेवियर पे है सो so, हर तीन महीने बाद ना उसको वैल्यूएट किया करें कि दुनिया कहाँ जा रही है द बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन डू द बेस्ट थिंग यू कैन डू सिंपल गूगल ट्रेंड्स इज अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट गूगल ट्रेंड्स पे जाएं सर्च में लिखें पाकिस्तान सर्च में सेलेक्ट करें पाकिस्तान और पिछले पांच छह साल की का ट्रैक करें हिस्ट्री को और कुछ भी ढूंढ लें टी शर्ट ढूंढ लें रियल एस्टेट ढूंढ लें ऑनलाइन एजुकेशन ढूंढ लें मोबाइल ढूंढ लें सिर्फ देखें कि लोगों का पैटर्न किस तरफ जा रहा है लोग क्या सोच रहे हैं लोग किस तरफ जा रहे हैं सोशल लिसनिंग करें फेसबुक के ग्रुप्स में सिर्फ लोगों के कॉमेंट्स पढ़ें कि लोग क्या सोच रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके एनालिटिकल स्किल्स भी डेवलप होंगे और चीजें आप बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे चीजें बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे आई पर्सनली थिंक देर इज नो पोस्ट कोविड दिस इज अगैन दिस जस्ट थ्री मंथ प्रोडिक्शन ऑफ माइंड कि ये चीजें रहेंगी समहाउ और दी अदर कोविड इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ आर लाइफ और एटलीस्ट दीज मास्क दीज सैनिटाइज इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ आर लाइफ अगर कोविड ना हुआ तो खुदा न खास्ता इस जैसी कोई और वबा होगी because humne we have we have utilized and we have abused uh, the mother earth uh, to a great extent to ab ye cheeze niklengi um to hum waise hi doomsday ki taraf badh hi rahe hain to ye cheeze to rahengi so ab inki aadat dal le we have to be more protective ki pichle 60 70 saal humne bade enjoy kiye hain hum humne exactly. ab jazbaat pe aur aur emotions mein bade weak ho gaye hain so be ready for that ke ye bilkul रेडिक मूवी की तरह कि आप बाहर निकलेंगे तो इट्स अ न्यू वर्ल्ड और यू नीड टू बी रेडी फॉर दैट सो यू हु नोज व्हाट हैपेंस टुमारो एग्जैक्टली एग्जैक्टली सो आई हैव अ क्वेश्चन एंड आई विल बी आस्किंग अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट एज़ वेल कि जब भी हम बिजनेस वर्ल्ड की बात करते हैं सो देयर इज वन थिंग कॉमन व्हिच आई हैव वेरी मच हर्ड दैट एवरीवन हैज अ मेंटर मतलब समवन टू लुक अप टू So, uh, how important do you think is having a mentor in life? Very important. Um, I was in a conversation with someone last night as well, and we were talking about the same. Um, कि होता क्या है कि जब आप gym जाते हैं, and you actually hmm. do not know about machines के pull up के लिए क्या करना है और rowing करनी है कि नहीं. Five minutes से ज़्यादा rowing हो पाएगी कि नहीं. When you do not know about exactly. these machines, so the best thing you can do, um, pay for an instructor. आप एक इंस्ट्रक्टर हायर करते हैं 
I'm not talking about paying someone or not, but what's important is you need an instructor to guide you, a coach to guide you about that muscle. So when it comes yeah. to business and especially when it comes to life, so how can we not have mentors? Um, mentor ka fayda ye hota hai ki somebody with an experience who has been doing that um, and who has been there and done that, wo cheeze summarize yeah. karke aapko bata denge ki ji maine ye kiya tha, ye acha tha, ye bura tha, aap ye na karna. कहते हैं हम नशीनी अगर किताब से हो हम नशीनी अगर किताब से हो इससे बेहतर कोई रफीक नहीं किताब बड़ा अच्छा साथी होती है बट किताब आपको आपकी प्रिसाइज कस्टमाइज सोल्यूशन नहीं देती है सो वो कस्टमाइज सोल्यूशन आपको खुद सोचने पड़ते हैं या तो फिर एनालिटिकल माइंड को इतना ऊपर ले जाए दैट यू कैन एनालाइज थिंग्स अदरवाइज स्पीक विद समन हैज बिन दर जिसने ये काम किया है उससे मशवरा कर ले लेकिन प्रॉब्लम एक छोटा सा है हमारी कॉम के साथ एंड वी नीड टू ओवरकम दिस कि जब जिंदगी में कोई इशू हो या जब कारोबार में कोई इशू हो द फर्स्ट थिंग वी डू इज वी आस्क आर फैमिलीज दैट्स रॉन्ग हम उनसे पूछते हैं जिनको बिजनेस का नहीं पता ठीक है और उनसे मशवरा लेते हैं फिर वो जो भी ओपिनियन देते हैं कहते हैं जी बिल्कुल सही ये मेरे मेरे खैर ख्वाह है खैर ख्वाह है लेकिन उस खैर ख्वाह को पता नहीं है कि आपको क्या कंसल्टेशन देनी चाहिए so have hmm. someone in your life uh, be it your life coach be it your mentor in business have someone kisi se mashwara kar le deewaron ke bhi deewaron se bhi baat kar leni chahiye so kisi se mashwara karenge koi achhi cheez mil jayegi and maybe that thing is actually practical for you i agree i agree uh, so we uh, related to that we have a question that is um, How to find best mentor? So अब हमने सोच तो लिया कि हमने किसी से मशवरा लेना है हमने किसी को मेंटर रखना है लेकिन हाउ टू फाइंड दैट पर्सन टू बी ऑनेस्ट इट्स इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन सो फार आई गॉट इन योर सेशन एंड आई विल टेल यू वाई बात यह है कि मेंटोर ढूंढना कोई आसान काम नहीं है ये बहुत मुश्किल काम है या तो अपने दिल को इस काबिल बनाए कि आप अपनी नजर से पहचान पाए होता क्या है कि देर आर ऑल सोर्ट्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड हर तरह के लोग हैं कोई मेंटोर अच्छे भी हैं कोई मेंटोर अच्छे नहीं भी हैं कोई एक्सपीरियंस है कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज के जहां पर दिल माने वहां मेंटोर बनाए दैट्स द बेस्ट थिंग अदरवाइज द सेकेंड ऑप्शन जो कि थोड़ा मुश्किल है वो ये है कि इतना एनालिटिकल माइंड रखें कि आप परख सकें कि यार ये सच है अरे नहीं यार ये तो फजूल बात है ये अच्छी चीज है हाँ ये हो सकता है ये नहीं हो सकता या तो आप इतने एनालिटिकल बने ठीक है ये मुश्किल काम है सो इट्स नॉट इजी एंड आई कैन नॉट रिकमेंड एनी वन एंड आई कैन नॉट से एनी थिंग ऑन दैट ये खुद करने वाला काम है अब कहते हैं ना अपने मरे बगैर जन्नत नहीं मिलती ठीक है मरना कोई नहीं चाहता जन्नत में सब जाना चाहते हैं सो मेंटोर ढूंढना मेंटोर हर कोई चाहता है मेंटोर ढूंढना कोई नहीं चाहता सो बात यह कि इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा ये तकलीफ खुद काटनी पड़ेगी यूल फाइंड मेंटोर इन शाह जहां दिल मानेगा वहां मेंटोर भी मिल जाएगा वो कहते हैं ना कि आप अल्लाह के रास्ते पर जब निकलते हैं ना तो आपको वली रास्ते में खुद मिलते जाते हैं और जिसके पास जो होता है वो आपको मिलता है और फिर किसी और वली की तरफ भेज देते हैं तो वो आप नियत करते हैं रास्ते अल्लाह खुद बनाता है so uh, coming back on the entrepreneurship part and so uh, we uh, talked about how to find a niche how to uh, it, see that whether you are a business person or you are employment person so okay a, a person like me okay decides up that okay i want to do this i want to open this enterprise but the you know that very hard thing is taking that very first step and many people fail on that first step and they just give up so uh, how to take that first step right hmm. how to take the first step right probably doesn't really matter what's what really matters is the first few words of this question how to take the first step pehla step lena important hai right wrong steps nahi hote what i've seen in my life what i've experienced in my life it's not about right or wrong decisions it's about quick decisions business mein aap jaldi faisle lete hain so that if you have taken a wrong decision you can fix it so bajaye yeah. iske ki aap sochte rahe sochte rahe sochte rahe aur aap kahin pahunche na problem ye hai ki log sahi faisla to karna chahte hain pehla kadam bhi uthana chahte hain uthate nahi hai so to take the first step it's just about starting 
पहला कदम हमेशा मुश्किल इसलिए होता है कि उसको उठाने से पहले ना छत्तीस हजार किस्म के सवाल आगे खड़े होते हैं जिनका एक्चुअली रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता exactly. वो एक सवाल जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है ना वो ये होता है कि जी मैं कैसे बिजनेस करूं मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट नहीं है वट आई डन एज मैंने मैं आजकल बल्कि कोर्स एज वेल स्मॉल दो चार वीडियो का छोटा सा जस्ट मेकिंग स्मॉल मेनी कोर्स काइंड ऑफ थिंग Telling people how to do business without investment. मैंने सारे जिंदगी without investment हर business without investment शुरू किया है. So money does not matter. ये बात अगर पिछली generation कहे I can understand. ये बात आज की generation कहे I cannot understand कि जी finances नहीं है. उसकी वजह ये कि आज तो पैसा रुल रहा है market में. आज तो पैसा इतना freely available है. आज आपके पास इतने बैंक्स मौजूद हैं आपके पास इन्वेस्टमेंट के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं आज आपके रिश्तेदार दोस्त या या वो बाहर से आते हैं वो कहते हैं जी बताओ चाचा आए हैं वापस साउथ अफ्रीका से इतना कमा के वो पूछ रहे हैं क्या करूं आपके पास इतने लोग मौजूद है आपके पास वेंचर फंड मौजूद है आपके पास इंक्यूबेशन सेंटर्स मौजूद पैसा तो फ्रीली अवेलेबल है आज सो इट्स ऑल अबाउट यू पेचिंग द राइट कॉन्सेप्ट एंड विद एन एक्सपीरियंस so so is is not the question so, pehla objection to khatam ho jata hai. So, the only objection is, ki ji, how to take the first step अब करना क्या है द फर्स्ट स्टेप इज ये फैसला करें कि आप करना क्या चाहते हैं हाउ आर यू गोइंग टू डिलीवर वैल्यू टू दंड यूजर आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो भी एंड यूजर है वैल्यू कैसे डिलीवर करेंगे ये सबसे exactly. मुश्किल सवाल है और ये लोग फैसला नहीं कर पाते कि इसका जवाब क्या देना है अगर आप वैल्यू डिलीवर करेंगे देन एवरी बिजनेस इज अ ग्रेट बिजनेस लेकिन जब एक बिजनेस सिर्फ भेड़ चाल में शुरू होगा ना कि ये तो जी खाला के बेटे ने भी किया तो मैं भी कर लेता हूं सो बिजनेस ऐसे नहीं होता ठीक है सो गेट आउट ऑफ दैट एंड जस्ट डू समथिंग सो करना जरूरी है सो टेकिंग द स्टेप इज इंपॉर्टेंट एंड इट्स नॉट इंपॉर्टेंट व्हेदर इट्स राइट और रॉन्ग इफ इट्स द फर्स्ट स्टेप so uh exactly. okay uh, taking an entrepreneur's perspective niche we decide kali first step bhi le liya but now this happened that the first step didn't go right so obviously there will be a feeling of setback person would be like okay ye to nahi hoga mujhse so how to overcome the feeling of that depressing feeling of a setback that's the beautiful thing that happens to an entrepreneur ke aap fail ho gaye wow congratulations मुझे समझ नहीं आता कि फेलियर को हमारी सोसाइटी इतना हाई रैंक क्यों करती है स्कूल uh-huh. से पढ़ने के बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद हम कहते हैं मजा नहीं आया यूनिवर्सिटी में क्या सीखा लेकिन स्कूल में और कॉलेज यूनिवर्सिटी में फेल होने को हम इतना बड़ा हवा बना लेते हैं सो वेर आर वी वी स्टैंडिंग तो कितनी डायकॉटमी है हमारी अपनी स्टेटमेंट में अगर एक ऑन्टरप्रेन्योर फेल हो गया इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं है क्योंकि उसने ये सीख लिया कि उसके फेलियर के रीजन क्या है हाँ अगर उसने ये नहीं सीखा कोई लेसन लर्न नहीं किया तो देन देर इज अग प्रॉब्लम विद दैट बात ये ऑन्ट्रप्रिन्योर एन आल बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी ब्लांट है होता क्या है बिकॉज आई गॉन थ्रू दिस जर्नी होता क्या है एक ऑन्ट्रप्रिन्योर जब फेल होता है ना तो उसको फेलियर अपने लिए बुरा नहीं लगता क्योंकि उसको पता होता है कि उसने कितनी तकलीफें काटी है उसको फेलियर exactly. लोगों की जजमेंट पे बुरा लगता है कि मेरे घर वाले क्या सोचेंगे भाई मेरे इन लॉज क्या सोचेंगे मेरे दोस्त यार क्या सोचेंगे मेरा स्पाउस या मेरी स्पाउस क्या सोचेगी दे विल कंसिडर मी एज अ फेलियर उनको प्रॉब्लम उनके साथ है योर फेलियर इज जस्ट योर ओन पर्सनल फेलियर इट डजेंट रियली मैटर सो अगर आप अपने फेलियर को सीरियस लें सिर्फ अपने लिए आप ये फील ना करें कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे अब उससे क्या फर्क पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे ये चीज exactly. एक ऑन्टरप्रिन्योर को ज्यादा खाती है कि ज्यादा तकलीफ देती है कि लोग मेरे दोस्त कहेंगे कि इससे ये नहीं चला दोस्त कहेंगे mm-hmm. रिश्तेदार कहेंगे कि हाय इसने बिजनेस शुरू अच्छा बेटा आज भी वही बिजनेस कर रहे हो वो तो चल नहीं रहा दिस इज द प्रॉब्लम दैट्स व्हाई ही और शी फील्स दैट अ फेलियर इज अ सेटबैक अ फेलियर इज द ब्यूटिफुल थिंग जिस काम में oh. दीन कहता है कि जिस काम में नुकसान का का खदशा ना हो वो तो हलाल है ही नहीं वो तो जायज है ही नहीं सो so, खूबसूरती है आपकी जगात निकल गई है इससे अच्छी क्या बात है नेक्स्ट टाइम यूल बी मोर स्ट्रॉगर मोर प्रैक्टिकल एंड मोर पावरफुल एंड यूल री लॉन्च योर सेल्फ सो जहां पर आप छोड़ देंगे दैट इज द सेट बैक अगर आपने गिव अप कर दिया दैट इज द सेट बैक नाइनटी सेवन परसेंट ऑफ द पीपल हु क्वेट दे हाई बाय दो थ्री परसेंट हु डोंट सो दैट्स द डिफरेंस अगर उन लेसन उन चीजों से लेसन सीखा है कॉन्ट्रप्रिन्योर ने 
दैट्स द रियल थिंग दैट्स द ट्रिक और वहां पे अगर वो छोड़ गए गेम से आउट हो गए दैट्स इट दे हैव ऑलरेडी रिटन देयर ओन डेस्टिनी या यू जस्ट मेड फेलियर साउंड सच अ ब्यूटीफुल थिंग एंड मूविंग ऑन आई हैव या इट इज बट पीपल डोंट टेक केयर एंड दे विल जस्ट द फिट लोग क्या कहेंगे वाला पैटर्न व्हिच इज लीडिंग ऑन इन एवरीवनस लाइफ दिस दिस थिंग and lok kya kahenge i'll tell you aman what i do and maybe this thing this thing would would help them out um mujhe alhamdulillah alhamdulillah allah kare main aise hi rahu till the end of my life ke ek cheez ki badi khushi hai apni zindagi mein i have got zero regrets kyunki main jo karna chahta tha na zindagi mein maine kiya maine resign bhi kiye aur maine khud entrepreneurship shuru bhi ki meri ek bahut mere bahut se projects fail bhi hue mere bahut se projects successful bhi hue लेकिन और मैं बहुत सारे नए इनिशिएटिव लेता हूं बहुत सारे कमर्शियल होते हैं और बहुत सारे इनिशिएटिव नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं लेकिन जब कभी एक डर लगता है ना दिल में कि यार ये मैं काम करने लगा हूं और ये मुश्किल काम भी है कि पता नहीं होता है यू यू गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ जब होता है ना आई जस्ट डू वन थिंग एंड दिस दिस पर्टिकुलर ट्रिक हैज ऑलवेज वर्क फॉर मी एंड मे बी दिस वर्क फॉर योर योर लिस्नर्स एज वेल मैं काम ये करता हूँ आई थ्रो लिटल पार्टी एट माई प्लेस and i invite everyone um all those people that their lives matter to me they they themselves matter to me which includes uh, my closest friends and my family mm-hmm. and i say to them ki bhaiya right. main ye kaam karne laga hu theek hai aur ho sakta hai ye pit jaye theek hai agar pit gaya i don't care but still i don't want you to judge me on this theek hai mm-hmm. so they always say nahi 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 we are backing you up and jo karna hai karo Wonderful. you know ye that's that's the thing karna hai acha hai chhodna hai whatever whatever it is i just say it to them i don't want you to judge me i don't want you to taunt me on this i don't want you to say a word about it aur ho sakta hai it would be a failure but that's it aur agar karoge bhi na judge to mujhe fark nahi padega bas i just want to tell you ki main ye karne laga hu so karne laga so it's all about this celebrating the struggle you putting in yes and then they know it ki usne kiya aur fir ye ho gaya fir us success ka na maza bhi zyada aata hai जब आपके exactly. आपने जिन लोगों के साथ स्ट्रगल की होती है लाइफ इज ऑल अबाउट पीपल यार um, जिन लोगों के साथ आपने काम किया होता है ना जिन लोगों के साथ आपने तकलीफ में वक्त गुजारा होता है उनके साथ मजा आता है दिस इज समथिंग आई से टू ऑल द स्टूडेंट्स दिस डेज और सम ऑफ देम डोंट डोंट लिसन टू दैट वेरी केयरफुली बट मैं कह देता हूँ बिकॉज दिस इज समथिंग स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट मैं मैं yeah. टिक ना बड़ा डल स्टूडेंट था और uh, uh-huh. फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूसली आई वॉज अ Throughout gold gold medalist and uh, distinction holder, metric but that's a separate story. What's important is Somehow that has erased from my memory the day I got the gold medal, the day I received that distinction, the day I got the uh, president come lord uh, uh, things and all that. What really matters is जब मैंने bunk किया वो मुझे याद है जब दोस्तों के साथ समोसे खाने चले गए वो याद है So वो जो struggles होती है ना वो तकलीफें जिन लोगों के साथ काटी होती है ना वो याद रहता है कामयाबी याद नहीं रहती और कामयाबी और जश्न का दिन याद नहीं रहता सो so, वो लोग मैटर करते हैं जिन जिन्होंने आप तकलीफ में आपका साथ दिया सो so, अगर वो फ्रेंड्स एंड फैमिली है अच्छा है उनको पहले बुला के बताओ ताकि वो स्ट्रगल आपकी देखें उससे उनको भी इंकरेजमेंट मिलेगी और आपका भी भला हो जाए एग्जैक्टली लेकिन हमारे यहाँ ऑन लाइटर नोट पे एक ये फैक्टर भी होता है ना कि नजर लग जाएगी किसी को बताना नहीं है जब तक हो ना जाए सो वट अबाउट दैट Uh, that's, a, that's a very detailed topic. नजर लगने के लिए नजर घोटना भी जरूरी है सो मुझे लगती है तो लगे द बेस्ट थिंग इज के अल्लाह ने आपको चारों खुल दे रखे हैं पढ़ते रहा करें अपना काम करते रहा करें तो अगर काम नहीं चलना तो वो नजर में नहीं करना वो आपने खुद करना है सो जब अपनी बिजनेस प्लान ठीक नहीं होता तो उसमें नजर बेचारी ने क्या कर लेना I think the art of saying yes always matter more most um, no ko maine kamyab hote dekha nahi hai hota kya hai ki pata nahi maybe because i belong to that crowd 
सो गॉट सॉफ्ट फीलिंग्स फॉर देम जितने लोग कारोबार कर रहे हैं चाहे वो रेडी वाला है चाहे वो दुकान वाला है चाहे कोई कंग्लॉमरेट का सीईओ है चाहे किसी बड़ी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन है आई हैव अ सॉफ्ट फीलिंग फॉर देम एंड आई टेल यू व्हाई क्योंकि कारोबार में अना नहीं होती है सो so, आपको हर तरह का काम करना पड़ता है तो आपकी अना रोज मरती है ठीक है सो वो सरफराज शाह साहब कहते हैं ना कि अगर लोगों के सर का हैट बनना है तो पहले फ्लोर मैट बनना सीखो तो जितना ज्यादा लोगों के आगे दिशोगे उतने ज्यादा कामयाब होगे सो so, जब आप अपनी अना खत्म करते हैं ना तब कारोबार बेहतर होता है क्योंकि आपको हर एक की सुननी पड़ती है वो खातून जिन्होंने सूट तो देख रहे हैं और थान सारे खुलवाने हैं और एंड में सिर्फ एक पांच रुपए की मेहंदी की कौन लेके चली जानी है उन उस दुकानदार की हालत भी समझे सो वो कुछ आगे से बोलता नहीं है सो अना तो वो बेचारा मार के बैठा हुआ है कि जी मैं तरीके से काम करता रहा सो वट आई फील इज के नो इम्पोर्टेंट नहीं है सर रिचर्ड ब्रांसन कहते हैं कि जब कोई अपॉर्चुनिटी मिले ना आपको तो हमेशा यस कह दो फिर बाद में देखो कि अभी काम करना कैसे सो यस मैटर्स मोर देन व्हाट देन देन द नो नो से तो आप अपॉर्चुनिटी को छोड़ बैठेंगे यहां कर लें फिर देख भी लेना कि काम कैसे किया जाता है फिर वो भी समझ में आ जाएगा सो अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स ट्वाइस सो अपॉर्चुनिटी पकड़े हाँ करें आगे बढ़े नो मे बी फॉर अ स्टाइलिश रीजन पीपल वुड से लेकिन मैंने कभी नो को चलते हुए देखा नहीं है सो आई कॉन्ट वेरी कॉमेंट ऑन दैट exactly i i agree so um, it's been a wonderful session and before i move to my last sure. question i'll take one question from the audience and um, sure. that's a question from uh, nazifa and nazifa is saying that informative session thank you nazifa um how do you rate effectiveness of digital versus print media marketing in post covid world that's a very important question that's a great question um two ways of answering it नजीफा वन वे इज के एक तो नजीफा मुआज एक तो ये है कि पहले आप ये काम कीजिए कि आप ना पाकिस्तान में आई थिंक अरोरा इज अ प्रोडक्ट ऑफ डॉन ग्रुप सो अरोरा मैगजीन इज अ ग्रेट ग्रेट मैगजीन फॉर एड पीपल एंड एडवर्टाइजिंग पीपल उसको पढ़ा कर उसमें रेगुलर बेसिस पे मीडिया स्पेंट आता है सो वो मीडिया स्पेंट देखें on a regular basis every every year you'll see that there's a chuck 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 the print media advertising spent is going down so the numbers are going down um and around the world it's the same um ye aapko baaki yeah. duniya mein bhi milega ye aapko dnd se mil jayega around the world international agar aap dekhna chahe to print media ka aur khaas taur par print se bhi zyada outdoor mm-hmm. advertising ka jo share hai na wo kam ho raha hai so that's the first thing a uh, post covid dekhna hai so i want to say uh, the names uh, but you can see that there are some television channels uh, who are regularly uh, putting a, 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 a an in, inside commercial on their tv channels saying ke is paper ke upar humne spray kar diya hai so uh, ye ab saaf hai aur covid se paak hai point is ke print media akhbar ka bikna covid ke baad kam hua hai numbers gire yeah. jiski wajah se they had to put such ads on air ke ji कोई बात नहीं एवरीथिंग इज फाइन हमने स्प्रे कर दिया सो इश्यूज हैं अपनी जगह सो प्रिंट तो रेगुलर बेसिस पे कम हो रहा है और ये कोविड का इसमें कमाल कम है कोविड से पहले से भी कम हो रहा है बात ये है कि इट्स नॉट अबाउट कोविड और प्री कोविड और पोस्ट कोविड इट्स अबाउट कंज्यूमर प्रीफरेंस कंज्यूमर कहाँ मौजूद है कंज्यूमर ऑनलाइन कंज्यूमर लेकिन ऑनलाइन डिवाइडेड है सो ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है सो पहले कंज्यूमर क्या होता था हमारे बचपन में एक पीटीवी चैनल होता था और एक बड़ा अच्छा सा एस के ऊपर एन चैनल आया करता था तो उसके ऊपर बस दैट्स दैट्स होल लाइफ और फरमाने इलाही पीटीवी पे नशरियात का आखिरी प्रोग्राम हुआ करता था और रात को टीवी ऑफ करके पीटीवी भी सो जाता था और हम सबको भी सुना देता था लेकिन अब ट्वेंटी फोर आवर्स टीवी एंटरटेनमेंट दे रहा है सत्तर से जायद टेलीविजन चैनल आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे है आपका ऑनलाइन यूजर डिवाइडेड है जो बड़ा एज ब्रैकेट है वो फेसबुक पे है जो यंगर डेमोग्राफिक है वो इंस्टाग्राम पे है जो मजीद यंगर डेमोग्राफिक है वो स्नैपचैट पे है जो ओल्डर एज ब्रैकेट है वो टिकटॉक पे है सो आई एम वेरी केयरफुली सेइंग दैट जो ओल्डर एज ब्रैकेट है अब फोर्टी वो आपका टिकटॉक पे है ठीक है सो जो पढ़ने वाला क्राउड है वो आपका मीडियम पे बैठा हुआ है जो बाकी क्राउड है वो गूगल पे है सो क्राउड डिवाइडेड है सो इस डिवाइडेड क्राउड को तभी आप उसकी अटेंशन पा पाएंगे 
उसकी अटेंशन हासिल कर पाएंगे वन यू आर एक्सपर्ट इन ऑल ऑफ दीज मीडियम्स सो अगर किसी एक मीडिया पे काम करेंगे तो दैट वॉन्ट बी सब्सटैंशियल और सफिशियंट आई आई बिलीव क्योंकि जो एडवर्टाइजर को आप कहेंगे कि प्रिंट छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक पे आओ लेकिन मैं तो सिर्फ छोटी उंगली की छोटे हाथ के या लेफ्ट हाथ के छोटी उंगली का डॉक्टर हूँ मैं सिर्फ मीडियम देख सकता हूँ मैं सिर्फ फेसबुक देख सकता हूँ मैं सिर्फ इंस्टा देख सकता हूँ सो दैट दैट वॉन्ट बी इनफ फॉर दी एडवर्टाइजर सो यू नीड टू बी एक्सपर्ट इन ऑल ऑफ दैट Exactly. So uh, uh, that's surely that's a good question. I hope Nazifa, you got your answer. So um, I have a question. Lastly, and that's one very important question. So uh, you have been you said that you started every business from zero, and Mashallah, you are so successful. And the various fields, you are a marketing expert. You are an entrepreneur. You were in the forty under forty, which is a big thing. Mashallah. So, uh, if I asked you that, what three things made Imtanan Ahmed the Imtanan Ahmed? So, what will be those three top things? Ah, uh, um, to be honest, these three there are three things, uh, but these three things is something I've been learning every day. I'm in it, working, doing a lot of things, doing a lot of things, but still, I need to master that. Um, and yeah. this is what would be the takeaway for everyone, to be honest. Um, तीन चीजें हैं जो आपको आपके काम में बीइंग एन ऑन्टरप्रनोर और बीइंग अ ह्यूमन और बीइंग बीइंग इन रिलेशनशिप्स आपको हर तरह के मामला में जो तीन चीजें मैटर करती हैं खास तौर पे ऑन्टरप्रनोरशिप के लिए दैट इज रब्त जब्त और खप्त आपको कम्युनिकेशन स्ट्रांग बनाना है आपका रबता बहुत अच्छा होना चाहिए सो so, चाहे वो आपकी जिंदगी में आपके रिलेशन हो या आपका स्टाफ हो या आपकी टीम हो यू हैव टू बी वेरी गुड इन कम्युनिकेशन नंबर टू इज जब्त योर कंट्रोल कि आपके पास वो वो बाग डोर वो कमान घोड़े की कमान आपके हाथ में है कि नहीं है वो कंट्रोल आपके हाथ में है कि नहीं है अगर आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है आपके हाथ में कुछ नहीं है एंड द लास्ट वन इज खप्त आप इतने पागल भी हो कि आप फिर काम करें सो so, पागलपन बड़ा yeah. जरूरी है तो so, पागलपन के बगैर काम होता नहीं है सो so, ये रब्त जब्त और खप्त तीन चीजें हैं मैं कर रहा हूँ मैं और मजीद एक्सपर्ट होना चाहता हूँ um but this is something i've been working on um, and i want to learn more about it exactly i love the, i love the answer seriously and these three things i i'll personally try to do it have them so uh, thank you so much um, sir for joining it was surely a lovely thank session i enjoyed it and i hope the people watching also got some learning so thank you so much thank for giving us a precious time thank you for time. having me thank you for having it's me and uh, you you have been marvelous aman take care of yourself and thank you very much to your audience god bless you always ji allah hafiz thank you stay safe so that was mr antanan ahmed an successful businessman an entrepreneur and digital marketing expert and to be honest from all the session i hope you guys got some learnings and his last three lines which were the rub and zap and pop ki wo cheeze hain jo it's one thing just pe focus karne ki waqai zarurat hai which was an amazing saying by him that these are the things that if you master them you can be successful so and you are never too late well, the my it's times are hard and i know everyone is thinking that okay what we are doing at home just sitting at home but it's not your time will come and you will flourish so just believe in yourself and do what you want to do and we'll be back with another session of evolve talk still then stay tuned stay safe